जब इंडिया में आया तो ना एक स्टार्टेड फ्रॉम यूके तो हमेशा से एक डर रहती थी कि यार सुंदर बिल्डिंग्स ऑल दो देर आर डेवलपर जिन्होंने बहुत सुंदर बिल्डिंग्स बनाई है बट आपसे ऐसी वाइब नहीं आती वो टिपिकल बिल्डर वाली एक वाइब होती है वो आपसे आती नहीं और आप बहुत एक्सेसिबल भी हैं डेवलपर के लिए सबसे टफ काम आपको पता है क्या मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना मुझे बहुत लगता है नो no कर नो no? मैं नाम नहीं ले सकता कैमरे पे बाकी नाराज हो जाते हैं <laughs> सो दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट दैट वी डूइंग ऑन दिस चैनल बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है बहुत नॉलेज मिलेगी आपको रियल इस्टेट को लेके और हम इसको बहुत हाई एनर्जी के साथ शुरू करना चाहते थे सो वी हैव मिस्टर आशीष बुटानी विद एस सी ई ओ ऑफ बुटानी ग्रुप सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया फॉर लेटिंग अस डू इट आपने टाइम निकाला इसके लिए वेरी काइंड ऑफ यू टू स्टार्ट दिस विद यू सो so, मैं आपसे हमेशा से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहता था कि आपके पास ऐसा कोई नंबर है कि बुटानी इंफ्रा के कितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं वेरी ऑनेस्टली कीप्स चेंजिंग एज पर रिक्वायरमेंट कुछ हैं जो सिर्फ बुटानी के हैं दैट टेल पीपल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस रियल एस्टेट कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड देन देर आर सम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड तो जैसे कोई नया लॉन्च आता है या कोई नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर होता है देन ऑब्वियसली द नंबर कीप्स गोइंग अप एंड डाउन बट कुछ तो होर्डिंग्स ऐसे हैं जो परमानेंटली जहां पे प्लेस है वहां प्लेस नहीं है absolutely. 80% ऑफ द होर्डिंग्स हां और नॉट इवन इन दिल्ली एनसीआर इवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे दुबई में हर जगह एवरीवेयर वेरएवर वी सी कि एनआरआईज हैं आउटसाइड इंडिया और वेरएवर वी फील देयर इज अ पोटेंशियल फॉर अस टू ग्रो यस वी आर प्रेजेंट देयर तो आप अपने जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपने हाउ बुटानी स्टार्टेड आपने कब एंटर किया बुटानी में अभी तक आपको क्या इनिशियल स्ट्रगल रहा था सी um, 2006 थाउजेंड एंड सिक्स दिसर टू लेट मी स्टार्ट मेकिंग माई डिसीजन एज अर्ली एज टू थाउजेंड एंड एट तब से लेके अब तक हाँ जहाँ गलत होते हैं वहां पे ऑब्वियसली he steps in he corrects us wherever he feels we are going wrong jab india mein aaya to na ek i started from uk to hamesha se ek dar rehti thi ki yaar sundar buildings although there are developers who have bahut sundar buildings banayi hai but uh, what you can call as landmarks there are of course but jitne hone chahiye india ka itna raw potential hai there are numerous cities around the world jo दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उससे वन फोर्थ पॉपुलेशन है और उनमें इतने लैंडमार्क्स हैं जितने इंडिया में भी नहीं है तो आई ऑलवेज वॉज ऑफ दैट कंसेप्ट कि जब इंडिया में ऑर्गेनिक डिमांड देन व्हाई नॉट हैव लैंडमार्क्स है व्हाई नॉट हैव ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है आप हमेशा मैंने आपको जब भी सुनाया आप दो चीजों को बहुत पुश करते हैं एक भूटानी इंफ्रा एज अ कंपनी इज हंड्रेड परसेंट डेट फ्री और दूसरा आपने जो आपने बोला कि लैंडमार्क और आइकॉनिक बिल्डिंग्स तो उसका कस्टमर्स जो खरीदते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो छोटा टिकट साइज क्योंकि बुटानी के साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि 10 लाख का भी इन्वेस्टर है जो कमर्शियल खरीद पा रहा है और 10 करोड़ का भी है सो कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से डेट फ्री होना एक डेवलपर के लिए या आइकॉनिक लैंडमार्क बिल्डिंग्स को इतना एम्फेसाइज करना उसका क्या रेलिवेंस है आप क्या बोलिए करके आते हैं बाई डेट फ्री आई मीन प्रोजेक्ट फाइनेंस जो होता है जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उस पर प्रोजेक्ट फाइनेंस देते हैं sales happen inadvertently sales will always happen if the product is good to ek developer ke liye ek na stigma hota hai ki ye paisa jo hai pehle bank ko jayega land deals mein jayega x y z there are numerous places ye construction pe lagega we are very clear that is why we choose our products projects very very wisely so that we don't have to take debt for them एक बार डेट लिया आपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो कस्टमर का पैसा आ रहा है इट इज ऑब्वियस कि बैंक्स का चार्ज होता है देन दे विल टेक दैट मनी फर्स्ट मेरा एम हमेशा होता है जो पैसा आ रहा है सबसे पहले वो कंस्ट्रक्शन पे लगना चाहिए इफ योर प्रोडक्ट योर बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल देन टच वुड देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू गॉड्स ग्रेस एंड एज फार एज लैंडमार्क सर कंसर्न मैं हमेशा एक बात कहता हूं एक लैंडमार्क का ना एड्रेस नहीं है right now the way india is going india is going global even with our current regime in india bahut 
उन फैक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं जो चाइना से अमेरिकन कंपनीज यूरोपियन कंपनीज आर एक्सिटिंग मेनी प्लेसेस अलोंग द वर्ल्ड सी एंड ऑफ द डे इंडिया राइट नाउ इज हैविंग ऑलमोस्ट वन सिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड उससे भी अच्छी बात क्या है इनफैक्ट आई वॉज रीडिंग ये ओनली चाइना इज मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉज अबाउट पॉपुलेशन क्योंकि उनका उल्टा हो गया है वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन है ही नहीं एजिंग पॉपुलेशन आ गई है इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज एम्पीन नंबर ऑफ पीपल हु आर यंग हु हैव द फिलिंगनेस टू वर्क सो ऑब्वियसली अब सब कंपनीज का फोकस इंडिया की तरफ आता जा रहा है once that happens once that focus comes when a person is sitting in australia they are sitting in america they are sitting in europe somewhere agar unko ek building hoti landmark building hoti unke paas ek option i suppose in a botani alpha tam aur ek option i ek left right pe jiska unhone naam na suna it is obvious they will say acha chalo mujhe batao supposingly itne sare brands hain aaj shoes ke i'm just giving a very small example there is nike Adidas, Puma, Amtin, right? अब एक ब्रांड वैसा हो और अगर हजार रुपए से जूता उसका सस्ता भी मिल रहा हो किसी का साथ वॉट वुड यू प्रेफर टू बाय टू गो विद ब्रांड ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव बिल्ड दैट ट्रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स दे हैव बिल्ड दैट बेसिक इमेज दैट यू नो दे विल नॉट फॉल्टर दे विल नॉट डू रॉन्ग विद यू एंड इट्स अ रिकग्नेशन so that is why i always focus on this thing that a building should be a landmark why it's beneficial for the investor uski building khali nahi rehti hai this america mein bhi jab itna subprime aaya 2008 mein uske baad kitni problems aayi aage ja ke bhi crisis aaya recession aaya but landmark buildings aapne kabhi khali hote hain dekhi hai khali hoti hai jo non landmark buildings hoti hai landmark building is always there to stay so जो जिस तरह का प्रोजेक्ट साइबर थम है 50 स्टोरी दो बिल्डिंग्स एक स्काई मॉल उसके बीच में तो आप टेक्नोलॉजी ये बिना टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता सो so, बुटानी ने ऐसे कंसल्टेंट्स या टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिकली क्या अभी तक लाइक अल्फाथम बुटानी अल्फाथम की मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले वी हैड दिगोली ग्रुप फ्रॉम सिंगापुर टू डू आवर रूफ टॉप दे आर द पीपल मेड मरीना बेस इन सिंगापुर so they were pretty qualified with the kind of engineering the kind of work that needs to be done when it came to cyber tham uh, we interviewed three we shortlisted three people one was from turkey if i'm not wrong one from was from israel any which ways so the people we finally chose they had the accurate they were like a wavelength match with us so our wavelength match with them they exactly knew what we wanted and that is why i'm talking about mall in the sky so then there was a time when we said fine let's get these people the stories everything the amalgamation that we want to do is going up hmm. aap thoda sa apne personal ab i know you as a person you are a very hard working person but aap bhi off lete honge aap ek break bhi lete honge so what do you like doing in those breaks aap kya karna pasand karte hain see i like to travel uh, very honestly what happens is when you are traveling you get across many ideas right and mai saal mein koshish karke do vacation do aur leta hi hu kam se kam 10 10 din ki where i go i travel to places i usually not been obviously kuch favorite jagah hai ki wahan do teen din zarur dalte hain apne beech mein anyways so i want to go and explore those buildings what new architecture has come what new technology has come no matter how much you research on internet when it comes to a building once you actually go there and see what is happening that is when you find the true element of it but aap se aap ek one of the leading real estate developer in north india ke but aap se aisi vibe nahi aati wo typical builder wali ek vibe hoti hai wo aap se aati nahi aur aap bahut accessible bhi hain clients ke liye bhi hamare liye bhi aapke apne team ke liye bhi to aap is it part of your nature aap aise hi hain ya fir ऐसे वेरी ऑनेस्टली एंडेवर शुरू से यही रहा कि ओवर एक्सपेंशन नहीं करनी मैं इन एडवेंट की एक बात बहुत बोलता हूँ सी वॉट हैपन्स इज डेवलपर के लिए सबसे टफ काम आपको पता है क्या मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना मुझे बहुत सक्सेसफुल लगता है नो कर नो बिकॉज वंस यू आर सक्सेसफुल वंस यू हैव डिलीवर्ड अ फ्यू बिल्डिंग्स वंस यू हैव डिलीवर्ड लैंडमार्क्स 
टन्स ऑफ ऑफर्स कम टू यू कि आज ये प्लॉट है लेट्स डू अ कंबाइंड डील आउटराइट परचेज बट टू नॉट गेट कैरिड अवे इज एक्चुअली द टास्क टू फोकस ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स इज व्हाट काउंट्स सो बुटानी के मेजरली प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सप्रेस वे के ऊपर ही हैं अल्फा थम हो या साइबर थम हो या सेक्टर 150 में जो मेजरली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नोएडा एक्सप्रेस वे पे हैं ऑल दो अदर पार्ट्स में भी हैं तो आपको जैसे मुझे भी पर्सनली नोएडा एक्सप्रेस वे एज अ लोकेशन इन फाइव ईयर्स डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी लोकेशन रहेगी पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट से कनेक्टेड है डेली से कनेक्टेड है तो आपका थाट प्रोसेस नोएडा एक्सप्रेस वे एज अ लोकेशन के लिए क्या है सी वेरी ऑनेस्टली ये नहीं है कि सिर्फ नोएडा एक्सप्रेस वे ही अच्छा है नोएडा में ऑल पार्ट्स ऑफ नोएडा वेरी नाइस वी आर ऑलवेज बीन वेरी वेरी पुलिस अबाउट सेक्टर सिक्सटी टू अपार्ट फ्रॉम सेक्टर सिक्सटी टू इफ यू टॉक अबाउट यस एक्सप्रेस वे हैज ऑलवेज बीन आवर हॉट फेवरेट द रीजन बींग हम हमेशा ये देखते हैं आज अगर आप किसी और पार्ट में जाओ नोएडा को वॉट इज इट कनेक्टिंग टू विद सिटीज इट कनेक्टिंग टू वहाँ लोग क्यों आएंगे कंपनीज क्यों आएंगे Once you talk about the expressway, everybody knows it's connecting to Lucknow via Agra, and now the biggest international airport of India coming in. What happens with that is lot of MNCs. Have you heard of company like Infosys has a land trade here? Or TCS has taken it? Microsoft bought a land. So many companies. Have you seen all these major companies buying lands anywhere else? Why did they choose not expressway? For a simple reason, it's equal distance. But Delhi, I don't know. They pause not 25 minutes. They are in Delhi center. 20, 25 minutes they are at the airport. It's equal. That's the beauty of the expressway. It's equal distance from everywhere. And itna future uh, planned hai. It's a commendable job that Noida has done in this the infrastructure that is so beautiful. ये नहीं है कि सारे जो plots हैं मेरे को विरासत में मिले थे ना वो भी buy the plots. Of course, I could have chosen anywhere. Why I am sticking to this region is because I see the raw potential in this place. Why people, major developers of India, are you know like coffee focus upna noida hi dala hua. All MNCs, major and good MNCs, I am talking about. Jo future envision kar sakte hoon hai pata hai. Jo infrastructure hai noida ka, like I was talking about. Aaj if it rains, have you ever seen water flowing in noida? इट समथिंग अनहडॉक्टर ही देखते हैं ना यार कि मैं शहरों का नाम लेके कभी कैसे नहीं करना चाहूंगा बट आता है आज एक्स शहर डेली एनसीआर में या पूरा वॉटर क्लॉक हो गया दो घंटे जाम है तो हम यहाँ बैठ के देखते हैं यार ऐसा क्या है वहां पे <laughs> ये मतलब इट्स लाइक अनहर्ड ऑफ फॉर एस फॉर नोएडा बारिश हुई दो मिनट बाद गाड़ी लेके निकलो एवरी थिंग इज बैक टू नॉर्मल एक्सपेंशन का स्कोप है इट इज वेरी वंडरफुल एंड वेरी ब्यूटिफुल Noida ka infrastructure to I can sing praises about Noida all night long. Aur aapko jo international airport ban raha hai one of the largest international airports across Asia Noida International Airport uske banne ke baad aapko specifically commercial ke leasing ke aspect se aapko kya future lagta hai Noida ka? Commercial ka main aapse aaj ek baat kar raha hu. No matter what online shopping comes एंड ऑफ द डे आज बहुत से प्लेटफॉर्म दलित और जो जो स्कीम्स देते हैं अपनी तरफ से भी ये सस्ता करके दे आर बैंकिंग ऑन अ फैक्ट आई अगेन मे बी रॉन्ग देर बैंकिंग ऑन अ फैक्ट इंडियन को आदत पड़ जाएगी एंड दे विल लेटर पे आर चार्ज ऑफ विच आई डाउट बिकॉज इंडिया में लोगों के पास टाइम है पीपल गो आउट आफ्टर देर वर्क Or on weekends, they want to go into retail shops. They want to experience. Huh? Usually, a mall is bored, or something, and that is where Bhutani as a brand comes in. We create experiences. Once you are shopping, once you are doing anything, people love to be there for the entire sphere of it. कि आज नया क्या होने वाला? मुझे भी personally ऐसा लगता है कि जो online shopping, groceries की जरूर हो सकती हैं, but shopping अगर अप्रेल्स खरीदने हैं शॉप कुछ और खरीदना है रेस्टोरेंट जाना है तो वो ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता ना वर्क फ्रॉम होम का भी उससे कुछ कनेक्शन नहीं है बट आई अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उस एयरपोर्ट के बनने के बाद आपको क्या लगता है कि कि कितना फर्क कि, क्या बूस्टअप करेगा या फिर वो जस्ट एक नॉर्मल एयरपोर्ट बन रहा है एयरपोर्ट जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एयरपोर्ट तो बहुत जगह पर है ऐसी जगह पर है जब अब मेरा मानना ये है कि जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इनको गवर्नमेंट एयरपोर्ट बनाने के पैसे नहीं दे रही 
दे हैव टू अर्न रेवेन्यू आउट ऑफ फ्लाइट कमिंग इन जितनी बार एक फ्लाइट लैंड हो यूरोपियन यूनियन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट से करेक्ट वॉट हैपन्स इज आज अगर स्विटरलैंड की एक मेजर कंपनी इज डूइंग इट आई थिंक एंटायर यूरोप विल गन कनेक्टेड एंड यूरोप की बहुत सारी फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करा करेगी वंस दैट स्टार्ट हैपनिंग लॉट ऑफ वाइट यू थिंक लॉट ऑफ एमेंसीज आर कमिंग इन उन्हें पता है यार बीस मिनट दूर है इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग प्राइसेज आर अमेजिंग एवरीथिंग इज इन फेवर और यही नहीं है कि सिर्फ इस सेक्शन के इफ यू टॉक अबाउट अ फोर्टी किलोमीटर रेडियस Why would a person like me want to go to the other airport all the way Delhi Cart ke dead ghanta laga ke when we know it's 25 minutes from here? Chalo, I believe that off peak hours, me 40 minutes, 45 minutes, it takes to airport watch me. But it is still not as convenient as this airport would be. And the way it is being built, if you have seen the planning, it's had so it will be one of the best airports. Sata Projects is constructing it. Of course, it. best okay. of the best companies are doing. Best of the best are involved. Correct. Uh, how come so many NRIs invest in Bhutani? Because majorly, we have seen until now traditionally, the listed developers are Godrej or Tata or Prestige. In that, NRIs invest. But the only company, one of the only companies I've seen, where NRIs have invested a lot, is Bhutani. I think Bhutani is like that. So, what is your perspective? Why are NRIs investing so much? See, we also believe the fact that NRIs, in fact, are one of the most preferred investment choice for them is Bhutani too. For a simple reason, we have become a beacon of trust over the years. आज जब वो देखते हैं जितने सालों से जो commitment करी है commercial की, उनको नहीं चाहिए कि residential property लेके और उनका कोई कब्जा कर ले कुछ X हो जाए, Y हो जाए. They want a commercial asset जिसमें उनकी सिर्फ़र्दी ना हो, जहाँ उनको पता हो कि चलो developer will take the pain, lease it out for us, run it for us. They can आज कोई भी पैसा किस पे attention लेने के लिए नहीं लगा. They want to sleep with a piece of mind. Then go return future. Me X I Y I Z I. They want a safe zone. जहाँ पे उनको पता है कि no matter what, हमारी property भी safe है, हमें किराया भी है. We But will get a return on our investment. But अभी भी still there are lot of people in India specifically. जो रियल इस्टेट का मतलब रेजिडेंशियली अंडरस्टैंड करते हैं अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स वहीं तक अभी हैं कमर्शियल अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है मुझे ऐसा लगता है सी वेरी ऑनेस्टली यू आर राइट टू एन एक्सटेंड आज सबसे पहली चॉइस किसी की भी रेजिडेंशियल होती हमने जितने भी स्लोगन निकाले बाकी डेवलपर्स ने निकाले आई नो डेवलपर जिन्होंने निकाला था मकान से पहले दुकान सो लॉट ऑफ सच स्लोगन है पहला सबको रेजिडेंशियल की चाहिए होता है और जो सीजन आज की डेट में इंडिया से ग्रोइंग इकोनॉमी आपने लेटली नोट किया होगा रेजिडेंशियल जितना भी लोगों ने इन्वेस्ट किया इसका तीन या चार अपार्टमेंट्स ले चुका है दे गेट दे नो रिटर्न्स नहीं आते उस हिसाब से अब एंड यूजर पर्सपेक्टिव की बात करें दैट इज डिफरेंट अदरवाइज एवरीबॉडी राइट नाउ सबका फोकस कमर्शियल की तरफ आ चुका है नोएडा में 2016 से पहले अगर आप आते तो आपको एक भी कमर्शियल का होल्डिंग नजर नहीं आ पाता हमारे अलावा ऑफ कोर्स हमने उस टाइम पे भी लगा रखे थे 2016 के बाद वंस अल्फा थम के दिन द एडवर्टाइजमेंट केम इन इन अ प्रॉपर वे आई वाज एक्चुअली सरप्राइज 80% ऑफ द इन्वेंटरी राइट नाउ इन नोएडा व्हाट आई सी इज नॉट जस्ट रियल एस्टेट इट्स कमर्शियल दैट इज हाउ मच द स्केल्स हैव नाउ चेंज द काइंड जो लोगों का व्यू बदला है कमर्शियल के बाद कि हम क्या कर सकते हैं हाउ वी कैन प्रोसीड हाउ इट इज बेटर सो आपने भैया दो तीन बार अभी इस कॉन्वर्जेशन में बोला इंडिया की इकोनॉमी को लेके कि चाइना से भी कंपनीज मूव हो रही हैं फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ इंडिया जा रहा है तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है आप आपने अलग अलग कंट्रीज को देखा है जो यूएस है चाइना है इंडिया से ऊपर इकोनॉमी के एस्पेक्ट से तो जब इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा जब वेल्थ क्रिएट होगा यहाँ पे तो रियल इस्टेट का आपको क्या एस्पेक्ट लगता है कोई भी व्यक्ति कोई भी कॉर्पोरेट एनी बडी डूइंग एनी थिंग इन द एंड लास्टली द मनी कम्स इन टू रियल इस्टेट दिस इज अम रूल चाहे आप जो मर्जी लीजिए गोल्ड लीजिए तो ज्वेलर है रेंट दे रहे नया जगह खरीद रहे इन द एंड मनी विल ऑलवेज फ्लो इन टू रियल इस्टेट समूडे ओनली वैसे तो एट परसेंट है पीपल हु फाइल रिटर्न 
but there are only close to 5% of entire India's population who pay taxes. Aaj wahi log, if you talk about when a minimum wage, aaj 15,000 rupai mein, ya 16,000 rupai minimum salary mein, aap soche ki koi investment kar le property, so it's very tough. China mein, jab ye minimum bar 27, 28,000 INR ke hisab se jab INR 27, 28,000 per month aya tha, itta bada boom aya tha China mein, because all of a sudden, जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी आज इंडिया में अगर आप एक्सपेक्ट करें कि 10 लाख हाउसिंग की डिमांड आ रही है साल की इमेजिन करें ऑल ऑफ अ सडन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स अगर वो 2 करोड़ डिमांड आनी शुरू हो जाए नए लोग आ जाए नए ऐड हो जाए उस इनकम ब्रैकेट में अगर आप अफोर्डेबल घर की भी बात करें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भोटानी ग्रुप पर से आई एम टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री एज अ होल अगर 27 28000 की एक मिनिमम सैलरी आ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स और अगर 12000 13000 14000 रुपए भी महीने का खर्चा रहता है देन देयर इज अ इनकम ऑफ 12 टू 13000 पर मंथ व्हिच इज रेडी फॉर डिस्पोजल विद द गवर्नमेंट पुशिंग अफोर्डेबल स्कीम्स अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स आई थिंक मेजर ऑफ दीस पीपल विल क्वालीफाई to buy a house for themselves. All of a sudden, you will see massive developments happening all across India to accommodate the demand. See, if China ke agar baat hai, it's a massive country. Population is almost the same. In fact, we are set to overtake China in the next few years in terms of population. But land size ki baat kare, to per square kilometer, jo population hai, wo India ka sabse kam land. This is the population. So, when in the future, and everybody wants to shift into metropolitan schools without saying, major of the people. So, what is the demand? If you have a lot of people who are in Delhi, that's little bit of a 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 little bit of and they come and work in Noida. That is feasible for them because you know it's a 20 minutes ride, 25 minutes ride, one way. But I expect that they will change two metro chains and then bus to go to work. That is actually very tough. Correct. Your real estate investment trust reads some take. Do you think that commercial real estate, the actual asset, is there a direct competition from it? It's too early to say um, for India because uh, all the REITs are very old and successfully launched. India, mein, in, but abhi, jase hai. Hai, India, but now it's like three. In India, there are three. Yes, absolutely. And uh, a very esteemed company has done it uh, recently as well in Bangalore. But the thing is, the expectation of clients, ki, they're very different. South India, yes, I believe REITs can do very well. But North Indians ki jo demand hai, jo cheeze hoti hai, physical the things, assets. physical assets, yes, that's just one part of it. There are many other aspects uh, to it, which I can't talk uh, openly about. So, unki problem hi ye rehti hai ki they want to invest something more tangible with higher returns. So, which a REIT restricts them to. जो यंग लोग हैं अभी लेट्स से अभी इनिशियल 30s में हैं या एंड 20s में हैं जो अच्छा कमाना शुरू करा है जिन्होंने हस्बैंड वाइफ एमएनसीज में काम कर रहे हैं बट उनका एक्सपोजर अभी रियल एस्टेट को लेके नहीं है तो उन लोगों को आप क्या क्या एक गाइड करना चाहेंगे अगर इफ दे वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट क्योंकि वो अभी तक उनका एक्सपोजर लेट्स से स्टॉक्स में है वो म्यूचुअल फंड्स और उसमें है जो स्टॉक्स से कंफर्टेबल हैं आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट देम टू ट्राई एंड इन्वेस्ट इन टू रीड्स Otherwise, there are multiple products all across good developers who are offering very good ticket sizes, post-possession schemes. Aaj 15,000 rupees a mahine mein plenty of good options in 15,000 rupees a month where they can invest into a commercial property by paying a minimum 2-3 lakh rupees. So basically, investment options have opened up for everybody. Anybody and everybody can now invest. आप खुद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं अदर देन योर ओन प्रोजेक्ट्स आप अलग से रियल एस्टेट में आप करते हैं कोई आपका फेवरेट ऐसा या कोई ऐसा डेवलपर है जिसको आप लुक अप करते हैं मैं नाम नहीं ले सकता कैमरे पे बाकी नाराज हो जाते हैं बट यस आई हैव इन्वेस्टेड विद अ फ्यू दैट 
और आप अभी नोएडा में ही आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैं पास्ट प्रोजेक्ट गाजियाबाद और दिल्ली में है बट आर यू प्लानिंग टू गो टू अदर सिटीज एज वेल लाइक एब्सोल्युटली अपनी गुड़गांव फिलहाल प्लान नहीं है बट यू नेवर से नेवर बट इफ यू फाइंड द गुड अपॉर्चुनिटी एनीवेयर यू यस यस वी आर ऑलवेज ओपन बट द अपॉर्चुनिटी हैज टू बी फैंटास्टिक नॉट ओनली फॉर अस फॉर आवर इन्वेस्टर्स एज वेल और रियल एस्टेट डेवलपर्स को लेके अभी वैसे रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जॉब्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है इतना हाई टैक्सेस पे करती है गवर्नमेंट को हाँ टैक्सेस रजिस्ट्रीज जीएसटी अलग अलग एस्पेक्ट से लेकिन फिर भी रियल एस्टेट डेवलपर को ये एक्चुअली इस पॉडकास्ट का जो स्टार्टिंग जो इनिशियल थाट था वो ये था कि जो बिल्डर्स की जो एक इमेज है एक एक टिपिकल बिल्डर आप आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि एक इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद क्योंकि पास्ट में ऐसे प्रॉब्लम हुई हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं डोंट ब्लेम द पीपल और एनी वन बिकॉज हाँ लोगों से गलतियां हुई हैं ग्रीड में आके अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली रियल इस्टेट एक ऐसी लाइन है गलती करके वापस उभरने का मौका नहीं देती अगर मेजर गलती कुछ हो जाए तो एंड बाकी कोई भी फील्ड और शेयर इन टू प्लांट्स मशीन एक आपको मौके जरूर मिलते हैं बट ऑब्वियसली फिर लाइन लाइट नहीं होती रियल इस्टेट जैसी बिल्डिंग्स पर नाम नहीं लग पाता which is one of my favorite parts honestly if you go anywhere in the world and people see what we have done if i talk about bhutani they treat me like a celebrity no matter who it is be it government officers be it ministers of a particular place they treat you with utmost respect because उन कंट्रीज में आज तक प्रॉब्लम्स नहीं हुई सो so, जो यंग लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी क्योंकि मेजरली यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्वेंटीज में हैं जो वीडियोस को देखते हैं अगर वो अब वो रियल एस्टेट डेवलपर तो बन नहीं सकते बट दे वांट टू एंटर इनटू रियल एस्टेट क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव है तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे प्रॉपटेक स्टार्टअप अब बहुत अच्छे हैं कुछ यूनिकॉर्न भी बने हैं अभी आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी प्रॉब्लम जो डेवलपर्स फेस करते हैं सी वेरी ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि वो डेवलपर नहीं बन सकते रियल एस्टेट में नहीं आ सकते देर आर ऑलवेज वेज प्रॉप टैक येस आई बिलीव इज अ बेटर ऑप्शन राइट ना बट टू एंटर इन टू प्रॉप टैक दे मस्ट है एक्सपीरियंस पहले किसी अच्छी रियल एस्टेट फॉर्म में दे मस्ट वर्क फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स टू सी वॉट हैपन्स इन रियल स्टेट अगर आपको पता नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम्स क्या रियल एस्टेट में तब उसे सॉल्व कैसे करेंगे देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस आज लोग एक जर्नी देखते हैं भूटानी की मैं 2003 से आई बीन वर्किंग इन रियल एस्टेट आज इज बीन ऑलमोस्ट नाइनटीन ईयर्स जस्ट फॉर मी तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जब आपकी लाइन लाइट जब आपकी सक्सेस मिलती है तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एफर्ट लाइक एफर्ट फुल ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स हाउ मच हार्ड वर्क हाउ मच ब्लेसिंग हाउ मच लक गोज इन टू इज आई थिंक इज बियॉन्ड मेजरमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट तो यस आई थिंक दे शुड एटलीस्ट ट्राई फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स टू बी वर्किंग और जरूरी नहीं कि एक ही के साथ करें मे बी वर्क फॉर अ कपल ऑफ गुड फर्म्स फाइंड आउट वॉट द प्रॉब्लम आर वॉट द चैलेंजेस आर देन देन नो हाउ वॉट प्रॉब्लम इज एंड हाउ टू सॉल्व इट एंड देन वर्क ऑन इट सो थैंक यू भैया फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे उनको भी बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिला होगा सो थैंक यू भैया वेरी काइंड थैंक यू थैंक यू